好吗？今天您不让我们过，嗯，是吗？过不了、啊。确定一下，确定。音乐还没放呢。你说完就有音乐了。咱们走着瞧，今天是您不让我们过，明天坐在那个位置上的也许就是我们。掌声在哪里？谢谢你们，谢谢你们。两年前，一场综艺节目上，李红叶夫妻携公式相声横空出世，舞台上二人高高在上、咄咄逼人的架势，引得观众四下议论。被淘汰后，更是指着郭德纲道：“你今天不让我过是吧？”一副居高临下的姿态，以至于被沦为笑柄。郭德纲为何不接受二人？所谓的公式相声到底是不是相声？假如你们这包袱笑的话呢，一点七秒乘以二点，大概能上四点一秒。我觉得大理老师呢，首先是很热爱相声，他本身材料学学得很好，而且他特别懂幽默，所以说这三个东西结合到一起的时候，他就能把相声。组合成一种就是很理工科的东西，不光理工科，而且能让所有人都听明白。今天我们就来聊一聊李红叶夫妇。别的不说，就冲二人上台后的所作所为，别说郭德纲，就是于谦也很难答应他们过关。您您不认识我是吧？哎呦，今儿你让我认识认识吧。那我让您认识。<笑><笑>你认识我吗？这还是在象牙塔里泡了半辈子的交大博士，但凡换一个粗人，早就上去问候起长辈了。凭着多年在圈里学摸的智慧，老郭及时的化解了尴尬。那好，我今儿就让你认识认识，这是哪家孩子从窗户里逃出来，来这儿撒野犯浑了？不知道的还以为接下来他要撸袖子掐架了，以至于听到这句挑衅，就连郭德纲都坐不住了。他阴着脸看完了所谓的公式相声，最后二人被淘汰也只是时间问题了。别说得罪评委嘉宾，就是得罪了打饭的阿姨，轮到你时也可能会少一块肉。这个道理，堂堂博士夫妇不懂吗？人家当然明白，只是不屑于这样做。为何？因为顶着博士的身份，在他们眼里没有什么衣食父母，更没有什么前辈嘉宾，能给你听公式相声，已经是雨露天恩了。看台上的小黑胖子不过是一个小学肄业的盲流，凭着三脚猫的功夫，在传统相声圈里刨饭吃。而他们可是未来的相声领军人，是传统相声的掘墓。人什么包袱捧哏，通通过时了，早就应该扔到历史的垃圾袋里，人道毁灭了，以免污染了这片神圣的演播厅。你看看现在的相声，跟你想的一样吗？他们要么天天说老段子，要么就抄网络笑话，就照这样下去发展十年，相声能有什么前途啊？要知道，在交大夫妻眼中，相声应该广撒大地，造福五湖四海，绝不是某些泛泛之辈窝在剧场里逗乐的工具。于是，在万众期待中，他们来到这里，打算将自己的公式相声推陈出新，造福亿万黎民。可不巧的是，台上坐了个郭德纲，这块石头又臭又硬，还偏偏没有廉耻，挡了道。于是，便出现了开头的那一幕。你知道我是谁吗？这叫先立下马威，由此可见，夫妇二人平日里相声书籍没怎么看，兵法韬略却了然于胸啊。正因为如此，由对自大目中无人，基本功稀松的夫妇烹调出来的相声大餐，多少带着一些舶来味。短短的十分钟内，台下的观众们被恶心了不下十次。这些蹩脚的同音字和各种异响的公式，简直刷新了诸位的三观。哇，月亮倒映在湖水里，好浪漫啊！你当时怎么说的？情景重现，哇！月亮被湖水镜面反射形成的虚像，好浪漫啊！好，别说听了大半辈子的老先生，要瞪眼摔茶壶，恐怕天国的牛顿棺材板也按不住了。与之相近的，便是二人那可怜的基本功。纵然两人再怎样挤眉弄眼，也掩盖不住对话里那股极其浓烈的课堂味儿。说白了，所谓的公式相声就是课堂调侃的变种。别说登不了大雅之堂，就算在校园里，没等下课铃打响，孩子们便一哄而散了。就这种伎俩，还能舔着脸拿过来碰瓷祖师爷的相声？足见二人不仅是脸皮赛城墙，心眼儿也带着猫腻呢。于是没多久，二人便接到了姜昆的垂青，不仅登了台，还成了现代相声的标兵，直到今天才品出味儿来。原来二人醉翁之意不在此，在乎攘攘名利中呢。最起码这一点就比郭德纲强很多。比起老郭三闯北京城，跌跌撞撞盖起德云社，博士夫妻打从一开始便是拿公式相声做跳板。往黄金坑里钻呢？由此可见，书中真的有黄金屋啊！可他们说的真的是相声吗？并不是。你不能因为铁蛋有了担子，就把它放到锅里煮，那样不仅会坏了一桌子菜，还容易砸坏了锅。这个锅不是郭德纲的锅，而是祖师爷的锅。
。作为一门传统的曲艺，自打诞生那天起，相声便是从地里刨出来的，是无数前辈喝着风、饮着露，在撂天野地里摆出来的。即使到了今天，仍旧是一门取悦观众老爷的艺术。无论走到哪里，都有两条线不能碰：一是尊重观众，观众是衣食父母。二是尊重前辈，师徒相传，代代兴旺。这不仅是历代先辈积累的教训，更是相声源远,远流长的动力所在。再看这乡的博士夫妇，从他们傲气的表现看起来，与其说是讲相声，不如说是授业传道。毕竟相声师传于东方术，而授业论衡于韩愈，二者既不同根，也无交集。拿教课的方式来逗人发笑，不亚于缘木求鱼，既蠢又呆，往往事倍功半。至于尊敬前辈，那更不用提了。用他们的所作所为。对比祖师爷的规定，那可谓是亲手砸碎了这个锅。有人说，你看二人对姜昆多么恭敬，此一时彼一时，在他们眼里，姜昆老师更多扮演着财神爷的角色。由此可见，不是老郭不容二人，他们的公式相声既然不属于相声范畴，就别提什么荣与不荣了。更可笑的是，如此风马牛不相及的东西，还谈什么普惠万泽、传遍九州？真要是有了那天，这既是对相声的侮辱，也是对观众的不敬。劝二人早早收山，回归课堂，免受竹篮打水之苦。今天的节目到此结束，如果您喜欢，就请您动一动发财的小手，点个关注。本期视频到此结束，感谢您的收看，我们下期再见。